আসসালামু আলাইকুম আমি সাবিহা আজকে আমি আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলাম আজকে আমি অনার্স থার্ড ইয়ারের ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট এই সাবজেক্টের সেকেন্ড চ্যাপ্টার ক্যাপিটাল বাজেটিং অ্যান্ড রিস্ক অ্যানালাইসিস এটির আরও একটি সমস্যা এবং তার সমাধান নিয়ে আপনাদের সামনে আলোচনা করব তো চলুন আমরা আলোচনায় ফিরে যাই আজকে আমি যে আলোচনা করব আসলে সেটা হচ্ছে একদম রিস্ক অ্যানালাইসিস এই টপিকের উপর রিস্ক অ্যানালাইসিস মানে হচ্ছে ঝুঁকি বিশ্লেষণ ঝুঁকি বিশ্লেষণ বলতে বুঝি আমরা কোথাও বিনিয়োগ করলে সেই বিনিয়োগের উপর আমাদের ঠিক কি পরিমাণ ঝুঁকি আছে সেটা নিয়ে আলোচনা করাটাকে আমরা ঝুঁকি বিশ্লেষণ বলতে পারি তো চলুন আমরা সূত্রে চলে যাই তো সূত্রে যাওয়ার আগে আমাদের জানতে হবে সূত্রগুলোর কিছু কিছু সাইন থাকে বা সূত্রগুলোর মধ্যে অনেক ছোট সংক্ষিপ্ত নাম থাকে যেগুলোর ফুল মিনিং আমরা জানি না তো আগে আমি সেই ফুল মিনিংগুলো নিয়ে আলোচনা করব ঠিক আছে তো ফার্স্টে আমরা দেখি যে সূত্রগুলোতে যে সংখ্যাগুলো বা যে অক্ষরগুলো বা যে শব্দগুলো আমাদের লাগবে সেই শব্দগুলোর মানে কি আর আই আর আই মানে হচ্ছে রেট অফ রিটার্ন আচ্ছা পি আই এটার মানে হচ্ছে প্রোবাবিলিটি এই দুটো আমাদের প্রশ্নে দেওয়া থাকে তারপরে ইয়ার এক্সপেক্টেড রিটার্ন এটা অনেক অঙ্কে দেওয়া থাকে আবার অনেক অঙ্কে আমাদের বের করতে বলে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন এটাকে আমরা সিগমা বলতে পারি স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন তারপরে রিস্ক ফ্রি রেট অফ রিটার্ন এটাকে আমরা আর এফ রিক্স ফ্রি এটা মনে রাখার সহজ উপায় হচ্ছে রিক্স ফ্রি এফ আর এফ ঠিক আছে আর এফ এটাকে আমরা বলবো রিক্স ফ্রি রেট অফ রিটার্ন আচ্ছা তারপর মার্কেট রিটার্ন এটাকে আমরা বলতে পারি যেহেতু এম আছে তাই রিটার্ন এম মানে হচ্ছে মার্কেট রিটার্ন আর এম এটা দ্বারা আমরা মার্কেট রিটার্ন বুঝি রিস্ক অ্যাডজাস্টেড ডিসকাউন্ট রেট রিস্ক অ্যাডজাস্টেড ডিসকাউন্ট রেট আর এ ডি আর আর এ ডি আর রিস্ক অ্যাডজাস্টেড ডিসকাউন্ট রেট আচ্ছা ভেটা এটাকে আমরা এই সাইনটা দিয়ে চিনি এই সাইনটার নামই হচ্ছে ভেটা বা ভিটা ওকে তারপরে কো ইফিসিয়েন্ট অফ ভেরিয়েশন কো ইফিসিয়েন্ট অফ ভেরিয়েশন এটাকে আমরা চিনতে পারি সি ভি কো ইফিসিয়েন্ট অফ ভেরিয়েশন এটাকে চিনতে পারি সি ভি দ্বারা ঠিক আছে তো এখন আমি সূত্রে চলে যাই সূত্রে যাওয়ার আগে আমি কিছু টপিক নিয়ে আলোচনা করব সেগুলো হচ্ছে এক্সপেক্টেড রিটার্ন এক্সপেক্টেড রিটার্ন কি আমরা যখন কোথাও বিনিয়োগ করি সেই বিনিয়োগের মধ্যে ঠিক কতটুকু রিটার্ন বা প্রফিট আমরা আশা করি আমরা যখন কোথাও বিনিয়োগ করি সেই বিনিয়োগের মধ্যে কতটুকু প্রফিট বা কতটুকু টাকা আমরা ফিরে পাবো যেরকম ধরেন আমি পঞ্চাশ হাজার টাকা বিনিয়োগ করলাম আমি আশা করছি যে আমি সেখান থেকে ষাট হাজার টাকা পাবো এই যে আমি আশা করলাম আমি ষাট হাজার টাকা পাবো এইটাকেই আমরা বলতে পারি এক্সপেক্টেড রিটার্ন আমি আশা করছি আচ্ছা এক্সপেক্টেড ক্যাশ ফ্লো সেম জিনিসই ঠিক আছে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন এটা কি স্ট্যান্ডার্ড স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন এটার বাংলাটা যদি আমরা জানতে চাই তাহলে বলবো বিস্তার পরিমাপ করা ঠিক আছে বিস্তার পরিমাপ করা স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন মানে হচ্ছে বিস্তার পরিমাপ করা এটার মানে হলো আমরা যখন কোথাও বিনিয়োগ করি সেই বিনিয়োগের মধ্যে আমরা ঠিক কতটুকু আশা করছি যেরকম আমি বিনিয়োগ করলাম পঞ্চাশ হাজার আমি আশা করছি আমি ষাট হাজার টাকা ফিরে পাবো এই ষাট হাজার টাকার মধ্যে ঠিক কতটুকু নিশ্চিত এবং কতটুকু অনিশ্চিত এই অনিশ্চয়তার পরিমাণ নির্ণয় করা তারপর এই ষাট হাজার টাকার মধ্যে কতটুকু টাকা আমার ঝুঁকি মানে আমি যে পঞ্চাশ হাজার টাকা বিনিয়োগ করলাম সেই পঞ্চাশ হাজার টাকার মধ্যে ঠিক কতটুকু টাকা ঝুঁকি আছে এবং কতটুকু যা কতটুকু টাকার মধ্যে ঝুঁকি হতে পারে বা কি পরিমাণ ঝুঁকি আছে সেটা নির্ণয় করা এবং আমরা এই এখান থেকে যে প্রফিটটা পাব সেই প্রফিটের পরিমাণ মানে আমাদের যে প্রফিটটা বলতে কি আমরা যে পরিমাণ টাকাটা পাব যেরকম প্রথম বছরে পেলাম একটা দ্বিতীয় বছর প্রথম বছরে পেলাম দশ হাজার দ্বিতীয় বছরে পেলাম পাঁচ হাজার তৃতীয় বছরে পেলাম পনেরো হাজার এইভাবে যে নগদ প্রবাহগুলো হবে বা ক্যাশ ফ্লোগুলো হবে বা যে প্রবাহগুলো হবে সেই প্রবাহগুলো 
এই তিনটা জিনিসকে মিলিয়ে আমরা স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন বলতে পারি তার মানে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন মানে মানে বিস্তার পরিমাপ করা বলতে আমরা বুঝি যেখানে আমাদের তিনটা জিনিস আলোচনা করা হয় এক আমাদের অনিশ্চয়তা পরিমাপ আলোচনা করা হয় ঝুঁকির পরিমাণ আলোচনা করা হয় এবং আমাদের প্রবাহটা নিয়ে আলোচনা করা হয় এই তিনটে জিনিস আলোচনা করা হয় এবং এই তিনটে জিনিস নিয়ে কাজ করা হয় সেটাকে আমরা স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন বা বিস্তার পরিমাপ বলতে পারি আচ্ছা তারপর মার্কেট রিস্ক প্রিমিয়াম মানে হচ্ছে আমাদের বাজারে কি পরিমাণ ঝুঁকি আছে বাজারে কি পরিমাণ ঝুঁকি আছে তার মানে আমরা একটা পণ্য কিনলাম বা আমরা একটা শেয়ার ক্রয় করলাম সেই শেয়ারটা বাজারে সেটার কি পরিমাণ মানে বাজারে সেটার মূল্য কত এবং আমি কত দিয়ে কিনলাম এবং বাজারে প্রতিযোগিতাটা কীরকম চলছে এই সব কিছু মিলিয়ে আমরা বলতে পারি মার্কেট রিস্ক প্রিমিয়াম মানে মার্কেটে কি পরিমাণ ঝুঁকি আমাদের জন্য আছে সেটাকে আমরা বলতে পারি মার্কেট রিস্ক প্রিমিয়াম বাজারের ঝুঁকিটাকে আচ্ছা কস্ট অফ ইকুইটি ক্যাপিটাল এটা আমরা সবাই জানি মূলধনের উপর যে আমাদের ব্যয়টা হয় মূলধন ব্যয় সেটাকেই কস্ট অফ ইকুইটি ক্যাপিটাল এটা আমরা বলতে পারি কো এফিসিয়েন্ট অফ ভেরিয়েশন মানে হচ্ছে সহগের সহক মানে আমাদের একদম টোটাল যে প্রত্যাশাটা করলাম সেই প্রত্যাশা এবং আমরা যে ঝুঁকি বা ঝুঁকির পরিমাণ বের করলাম বা আমরা যে প্রবাহর পরিমাণ বের করলাম বা আমরা যে অনিশ্চয়তার পরিমাণটা বের করলাম সেই দুইটার ডিভাইডেড মানে সেই দুইটার ভাগকে আমরা বলতে পারি কোএফিসিয়েন্ট অফ ভেরিয়েশন তার মানে আমরা যখন এক্সপেক্টেড রিটার্ন এবং স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন এই দুইটা নিয়ে কাজ করলাম এই দুইটা নিয়ে তুলনা করে বা এই দুইটা দিয়ে ভাগ করে আমরা অ্যাকচুয়ালি আমাদের এই প্রতি আমাদেরকে এই প্রকল্পটা ঠিক কি না বা আমাদের এখানে বিনিয়োগ করা ঠিক কি না এই জিনিসটাকে বের করা বা এইখানে সিদ্ধান্ত নেওয়াটার জন্য আমরা যে কাজটা করি সেটাকে আমরা বলতে পারি কো এফিসিয়েন্ট অফ ভেরিয়েশন বা সিভি ঠিক আছে তারপর সার্টেনলি ইকুয়েভ্যালেন্ট কো এফিসিয়েন্ট এটা এর আগেও আমি আলোচনা করেছিলাম তারপরও যদি আমি বলি তো এইটা হচ্ছে প্রতি বছরের আলাদা আলাদা তার মানে আমি যে বি পঞ্চাশ হাজার টাকা বিনিয়োগ করলাম পাঁচ বছর বা দশ বছরের জন্য বিনিয়োগ করতে পারি যে বছরের জন্যই বিনিয়োগ করি না কেন প্রতি বছরের পরিমাণটাকে আলাদা আলাদা বের করার জন্য প্রতি বছরের ঝুঁকি প্রতি বছরের অনিশ্চয়তাটাকে ঠিকঠাক মানে প্রতি বছর বছর বের করে নেওয়াটাকে আমরা বলতে পারি সার্টেন সার্টেনটি ইকোয়াভ্যালেন্ট কো এফিসিয়েন্ট ঠিক আছে এবার আমরা চলে যাই সূত্রগুলোতে এখানে এক্সপেক্টেড রিটার্ন এটা বের করার সূত্র হচ্ছে ইয়ার ইকুয়াল টু এটা হচ্ছে এক্সপেক্টেড রিটার্ন এই এক্সপেক্টেড রিটার্নের একটা সংকেত বা এক্সপেক্টেড রিটার্ন এটাকে আমরা ছোটো করে এভাবে লিখতে পারি ঠিক আছে তো এটা সূত্র হচ্ছে সামেশন এই চিহ্নটাকে আমরা বলবো সামেশন সামেশন মানে হচ্ছে যোগফল তার মানে আর আই ইন্টু পি আই আর আই এবং পি আই আর আই আমরা এর আগে দেখে এসেছি আর আই বলতে আমরা বুঝি রেট অফ রিটার্ন এবং প্রোবাবিলিটি পি আই তার মানে আমরা বুঝতে পারছি আর আই এবং পি আই এই দুইটা অঙ্কের মধ্যে দেওয়া থাকবে আচ্ছা তো এই দুটাকে গুণ করে সেই গুণগুলোর যোগ ফলটাকে আমরা বলতে পারি সামেশন আর আই ইন্টু পি আই অঙ্ক করতে গেলে এটা আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো এখন জাস্ট সূত্রগুলো আপনারা নোট করে নিতে পারেন ইন্টু হান্ড্রেড তার মানে আমরা যখন এক্সপেক্টেড রিটার্ন ইয়ারটা বের করব তখন আমাদের একশো দিয়ে গুণ করতে হবে আচ্ছা এরপরে চলে যায় এক্সপেক্টেড ক্যাশ ফ্লো প্রত্যাশিত নগদ প্রবাহ ই সি এফ এখানে আমরা এটাকে সংক্ষেপে বলতে পারি ই সি এফ আচ্ছা এটা সূত্র হচ্ছে সি এফ ইন্টু পি আই তার মানে পি আই প্রোবাবিলিটি এটাকে আমরা ক্যাশ ফ্লো তার মানে এখানে আমাদের রেট অফ রিটার্ন বা আর আই এই জিনিসটা থাকবে না এখানে আমাদের ক্যাশ ফ্লো তার মানে নগদ প্রবাহ প্রতি বছর আমরা কত টাকা করে নগদ প্রবাহ পাচ্ছি সেই জিনিসটা দেওয়া থাকবে এবং সেই নগদ প্রবাহের সাথে প্রোবাবিলিটি মানে আমাদের যে আশাটা থাকবে বা আমরা যে জিনিসটা প্রত্যাশা করব যতটুকু পাওয়ার সেই প্রত্যাশা জিনটাকে দিয়ে আমাদের গুণ করতে হবে এবং সেই গুণ ফলের যোগ ফলটাকে আমরা বলবো সামেশন সি এফ ইন্টু পি আই তাহলে আমরা ই সি এফ মানে এক্সপেক্টেড ক্যাশ ফ্লো সেটা পেয়ে যাব আর একটা কথা মনে রাখবেন যখন আমাদের অঙ্কে 
আর আই দেওয়া থাকবে তখন আমরা একশো দিয়ে গুণ করব কিন্তু যখন আমাদের অঙ্কে সিএফ দেওয়া থাকবে তখন কিন্তু কোনো একশো দিয়ে গুণ করার প্রয়োজন নেই কারণ এখানে আমাদের অলরেডি টাকা দিয়ে দিয়েছে আর এখানে আমরা টাকা নিয়ে হিসাব করব সিএফ থাকলে আমরা টাকা নিয়ে হিসাব করব তাই সিএফ যখন থাকবে সেখানে একশো দিয়ে গুণ দেওয়ার প্রয়োজন নেই আর এখানে একশো দিয়ে গুণ করব কারণ এখানে আমরা রেট নিয়ে কাজ করছি মানে হচ্ছে রেট অফ রিটার্ন রেট পার্সেন্ট পার্সেন্ট দিয়ে কাজ করব তাই আমরা একশো দিয়ে গুণ করব এবার চলে যাই স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন সিগমা ইকোয়াল টু রুট রুট ওভার পুরোটার ওপর রুট থাকবে সামেশন আর আই মাইনাস ইআর এ স্কোয়ার হোল স্কোয়ার ইন্টু পিআই রুট ওভার মানে পুরোটার ওপর রুট থাকবে এবং আমরা এটা কাজ করে দেন আমরা গুণ করব পিআই এর সাথে ফার্স্ট এটাকে স্কোয়ার করব দেন গুণ করব আমরা স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন এটা বের করতে পারব স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশনের আর একটা সূত্র আমি এখানে দিয়েছি এই সূত্রটা হবে তখন যখন আমরা এইটা কাজ করব তার মানে আমরা যখন দুই নম্বর প্রশ্ন আমরা যখন প্রশ্ন দেখে দুই নম্বরটা দিয়ে কাজ করব তখন দুইয়ের জন্য চার দুইয়ের সাথে যাবে চার এবং একের সাথে যাবে তিন এই জিনিসটা মনে রাখবেন তার মানে যখন আমরা প্রশ্নে পাবো আর আই তখন আমরা স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন বার বের করব এই সূত্রটা দিয়ে তার মানে তিন নম্বর সূত্রটা দিয়ে আর যখন আমরা প্রশ্নে পাবো সিএফ বা ক্যাশ ফ্লো তখন আমরা দুই নম্বর দিয়ে এক্সপেক্টেড ক্যাশ ফ্লো বের করব এবং চার নম্বর সূত্রটা দিয়ে সিগমা বা স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন এটা বের করব স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন সেম এটার মতোই সূত্র হবে জাস্ট আর আই এটার জায়গায় হবে সিএফ তার মানে সিএফ মাইনাস ই সিএফ এর হোল স্কোয়ার সামেশন ইন্টু পিআই রুট ঠিক আছে তারপরে চলে যাই পাঁচ নাম্বার মার্কেট রিক্স প্রিমিয়াম আচ্ছা মার্কেট রিক্স প্রিমিয়াম এটাকে আমরা সংক্ষেপে বলতে পারি আর পি ইকাল টু আর এম মাইনাস আর এফ এবার আর এম কি এবং আর এফ কি আমরা এটা এর আগে দেখেছিলাম দেখেন আর এম এবং আর এফ ঠিক আছে আর এফ মানে হচ্ছে রিক্স ফ্রি রেট অফ রিটার্ন আর এফ মানে রিক্স ফ্রি রেট অফ রিটার্ন এবং আর এম মানে মার্কেট রিটার্ন আর এম মানে মার্কেট রিটার্ন তার মানে আর পি বের করার জন্য আমাদের লাগবে একটা রিক্স ফ্রি রেট অফ রিটার্ন এবং মার্কেট রিটার্ন এই দুটো জিনিস যদি আমরা পাই তাহলে আমরা আর পি বের করতে পারব তারপরে চলে যাই কস্ট অফ ক্যাপিটাল মূলধনী ব্যয় মূলধনী ব্যয় বের করার সূত্র হচ্ছে আর এফ তার মানে রিক্স ফ্রি রেট অফ রিটার্ন প্লাস আর এম মার্কেট রিটার্ন মাইনাস আর এফ রিক্স ফ্রি রেট অফ রিটার্ন ইন্টু ভিটা তার মানে আমরা মার্কেট রিটার্ন থেকে রিক্স ফ্রি রেট অফ রিটার্ন সেটা মাইনাস করব সেটার সাথে ভিটা গুণ করব এবং রিক্স ফ্রি মার্কেট রিটার্ন সরি রিক্স ফ্রি রেট অফ রিটার্ন সেটা যোগ করে দিব তাহলে আমরা কস্ট অফ ইকুইটি ক্যাপিটাল বের করে নিতে পারব কো এফিসিয়েন্ট অফ ভেরিয়েশন সিবি বের করার সূত্র হচ্ছে সিগমা তার মানে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন ডিভাইডেড ইয়ার অথবা সিএফ তার মানে এখানে যদি আমাদের অঙ্কে সিএফ দেওয়া থাকে তাহলে সিগমা ডিভাইডেড ই সিএফ সেটা দিয়ে কাজ করব যদি আর আই দেওয়া থাকে তাহলে আমরা ইয়ার এবং সিগমা সেটা দিয়ে কাজ করব তাহলে সিবি আমরা পেয়ে যাব এরপরে চলে যাই সার্টেনটি ইকোয়ালেন্ট কো এফিসিয়েন্ট সার্টেনটি ইকোয়ালেন্ট কো এফিসিয়েন্ট এটা হচ্ছে সিগমা এন ইকোয়াল টু ওয়ান প্লাস আর এফ রিক্স ফ্রি রেট অফ রিটার্ন হোল পাওয়ার এন এবং নিচে ডিভাইডেড ওয়ান প্লাস আর এ ডি আর আর এ ডি আর আমি বলেছিলাম এটা এর আগে রিস্ক এই রিস্ক অ্যাডজাস্টেড ডিসকাউন্ট রেট ওকে রিস্ক অ্যাডজাস্টেড ডিসকাউন্ট রেট হোল পাওয়ার এন এবার এন মানে কি এন মানে হচ্ছে টাইম বা ইয়ার্স অর নাম্বার অফ ইয়ার্স তার মানে আমরা ঠিক যে বছরের যে বছরের কো এফিসিয়েন্ট বের করবো এন এর জায়গায় ঠিক সে বছরই হবে ধরেন এক বছরেরটা বের করলে এখানে হবে ওয়ান দুই বছরটা বের করলে এখানে হবে দুই তিন বছরটা বের করলে এখানে এন এর যেখানে আছে সেই এন এর জায়গায় হবে তিন এরকম ঠিক আছে এরপরে চলে যায় তুলনা তার মানে আমাদের এই অঙ্কতে দুইটা প্রজেক্ট নিয়ে থাকতে পারে এবং দুইটা প্রজেক্টের মধ্যে আমাদেরকে বলতে পারে যে কোন প্রজেক্টটি গ্রহণযোগ্য বা কোন প্রজেক্টে বিনিয়োগ করতে হবে বা কোন প্রজেক্টটি সিলেক্ট করা উচিত সিলেক্টেবল ঠিক আছে এরকম থাকতে পারে তো এরকম যদি বলে তখন আমরা 
কিভাবে সেটা বের করব সেটা বের করার জন্য আমাদের সূত্র লাগবে হচ্ছে সিবি তার মানে এই সূত্রটা দিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে আর এই সূত্রটা বের করতে গেলে অবশ্যই অবশ্যই আমাদের অঙ্ক দিয়ে সিগমা বের করতে হবে এবং ইআর অথবা ইসিএফ এইটা বের করতে হবে তার মানে এক্সপেক্টেড রিটার্ন এবং স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন ওই এই দুটো জিনিস বের করে তারপর আমরা সিবি বের করতে পারবো আর সিবি বের করতে পারলেই আমরা দুটো প্রজেক্টের মধ্যে তুলনা করতে পারবো তো দুটো প্রজেক্টের মধ্যে তুলনা করে আমরা কিভাবে ধরবো যে কোনটা গ্রহণযোগ্য সিবি বা কো এফিসিয়েন্ট অফ ভেরিয়েশন যে প্রজেক্টে কম হবে যে প্রজেক্টে কম হবে তার মানে আমরা দুইটা প্রজেক্টের সিবি বের করতে পারি সিবি দুইটা প্রজেক্টের সিবি বের করার পর দেখব কোন প্রজেক্টের সিবিটা কম সেই প্রজেক্টে গ্রহণযোগ্য হবে তার মানে যে প্রজেক্টের সিবি কম হবে সেই প্রজেক্টটি গ্রহণযোগ্য হবে ঠিক আছে তো আমাদের রিক্স অ্যানালাইসিস তার জন্য যে যে সূত্রগুলো লাগবে এবং সূত্রগুলোর মানে কি এবং সূত্রগুলো দিয়ে কিভাবে কি করা যায় এটা নিয়ে আমি এই ক্লাসে আলোচনা করলাম আশা করি খুব সহজে আপনাদেরকে বুঝাতে পেরেছি তারপরেও কোনো প্রবলেম থাকলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন আর হ্যাঁ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি ক্লিক করে দিবেন যাতে সব ভিডিওর নোটিফিকেশান আপনারা পেয়ে যান এবং লাইক ও শেয়ার করতে ভুলবেন না ভালো থাকেন